नमस्कार मी आकाश कोडे स्वागत करतो आपल्या सर्वांचं माझ्या युट्यूब चॅनल मध्ये ज्याचं नाव आहे गुरुराज कॉमर्स <coughs> गुरुराज कॉमर्स एक पाऊल मराठी विद्यार्थ्यांकडे तर मित्रो आजचा व्हिडिओ हा वर्ग बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच आहे वर्ग बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अगोदर आपण काही भागीदारीच्या अंतिम खातीवर खूप व्हिडिओ बनवलेले आहेत ते सर्वांनी पाहून घ्यायचं आहे त्याच्यामध्ये मी खूप सारे एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेले आहेत तर आजचा व्हिडिओ हा अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे आणि या व्हिडिओला तुम्ही अत्यंत शेवटपर्यंत खूप कॉन्सन्ट्रेशन बघायचं आहे कारण या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला आज पंधरा महत्वाच्या समायोजना तुम्हाला बघायला मिळेल काही विद्यार्थी असे की ज्यांच्या मनामध्ये समायोजना म्हटलं तर काही एक न्यूनगंड निर्माण झालेला आहे म्हणजे त्यांना थोडासा प्रॉब्लेम होतो की समायोजना आल्यावर नेमकं कसं मार्किंग करायचं किंवा कसं त्याला ट्रीट करायचं सॉल्व कसं करायचं हा त्यांच्यासाठी खूप मोठा प्रश्न असतो तर त्यांच्या समस्येला मी विचारात घेऊन आजचा व्हिडिओ मी तयार केलेला आहे तर मित्र हो आजचा हा व्हिडिओ बघण्याच्या अगोदर तुम्ही या चॅनलला कृपया सबस्क्राईब करा कारण आणखी तुम्हाला समोर जे आम्ही एक नवीन चॅप्टर अजून घेऊन येणार आहे तुमच्यासाठी आगम शोधन खात्याच्या म्हणजे नॉन ट्रेडिंग साठी जे काही आपण फायनल अकाउंट उघडत असतो ते आपण बघणार आहोत म्हणजे अव्यापारी संस्थाची जे काही खाती असते ते आपण समोर व्हिडिओ मध्ये घेऊन येणार आहे त्यासाठी तुम्ही चॅनलला लवकरात लवकर सबस्क्राईब करून घ्या आणि नंतर त्या तुम्हाला व्हिडिओला सुद्धा लाईक करायचा आहे मित्रांनो व्हिडिओ आवडला तरच लाईक करा अदरवाईज लाईक करू नका मित्रांनो आज जर चॅलेंज आहे आपल्याला की पंधरा ह्या समायोजना तुम्हाला प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला याच्यातल्या काही समायोजना पाहायला मिळेल म्हणजे मिळेल ओके म्हणजेच आता याच्यामध्ये मी काही समायोजनाला स्टार मार्क करून तुम्हाला दिसे दिसत असेल तर तुम्ही या स्टार मार्कवर कॉन्सन्ट्रेशन करू शकता की तुम्ही कुठलंही एक्झाम्पल घेतला याच्यामध्ये या समायोजना तुम्हाला मिळेल म्हणजे मिळेल ओके मित्रांनो तर आपण याला पहिल्यांदा व्यवस्थित समजून घेऊ आणि तुम्हाला एक्झामला जायच्या अगोदर या समायोजनाला व्यवस्थित करून जायचं आहे ठीक आहे याच्या पलीकडचं तुम्हाला जास्तीत जास्त एक किंवा दोन पर्सेंट बाहेरचं आले तर येईल अदरवाईज याच पंधरा समायोजना तुम्हाला पेपरमध्ये येणार आहे ओके तर चला मग सुरू करूया आजच्या व्हिडिओला तर चला मग सगळ्यात पहिली समायोजना बघा की सौर स्कंद सौर स्कंद म्हणजेच आपल्याला ज्याला शेवटचा स्कंद आपण म्हणत असतो तर तो बघा शेवटचा स्कंद तुम्हाला पहिली समायोजना नेहमी राहत असते तर त्याला ताळेबंदाच्या संपत्तीला एक बाजूला दर्शवायचं असते आणि दुसरा त्याचा परिणाम करायचा असते व्यापार खात्याच्या जमा बाजूवर ज्याला आपण आपली मार्किंग करतो ते म्हणजे टिटू आणि बिटू ओके मित्रांनो त्यानंतर पहिली समायोजना तुम्हाला लक्षात आली असेल बिलकुल सोपी आहे त्यानंतर दुसरी समायोजना आहे की अदत्त खर्च ठीक आहे म्हणजे ज्याला देणे बाकी खर्च असं सुद्धा म्हणतात जो देणे बाकी आहे आपल्याला तर अदत्त खर्च मग दोन प्रकारचे राहू शकते एक म्हणजे कोणता की व्यापार खात्यावरही परिणाम करणार राहू शकतात आणि दुसरा ना पतोटा खात्याशी संबंधित राहू शकतात मग अशा वेळेस काय करायचं आहे मित्रांनो की जेव्हा कधी व्यापार खात्याशी संबंधित खर्च असेल तर त्याला व्यापार खात्यामध्ये जाऊन प्लस करायचं आहे आणि जेव्हा कधी नफा तोटा खात्याशी संबंधित खर्च असेल तेव्हा त्याला त्याच्यामध्ये जाऊन प्लस करायचा आहे ओके तर अदत्त खर्चासाठी लक्षात काय ठेवायचं आहे की अदत्त खर्च हे नेहमी काय केले जातात प्लस केले जातात आपापल्या खात्यामध्ये व्यापार असेल व्यापार नफा नफा तोटा असेल तर नफा तोटामध्ये ओके त्यानंतर दुसरा त्याचा परिणाम होणार की अदत्त खर्च ही आपली देता असते म्हणून ताळेबंदाच्या देता बाजूला सुद्धा याचा दुसरा परिणाम होत असतो मित्रांनो फॉर एक्झाम्पल आपण एक उदाहरण पकडू की जसं आता वेतन बघा वेतन हा खर्च कशाशी संबंधित आहे वेतन हा नफा तोटा खात्याशी संबंधित आहे मग अदत्त खर्चामध्ये जर अदत्त वेतन असं जर तुम्हाला दिलेलं असेल तर वेतनामध्ये पहिल्यांदा प्लस करावं लागेल आणि दुसऱ्यांदा त्याचा परिणाम आपल्याला ताळेबंदाच्या देतावर दाखवावा लागेल ओके तर आयोग तुम्हाला हे दोन कन्सेप्ट समजले असेल त्यानंतर तिसरं बघा की पूर्वदत्त पूर्वदत्त खर्च ज्याला आपण आगाऊ केलेला खर्च असं म्हणतो खर्च यावेळेस आवश्यक नव्हता आपण समोरच्या वर्षाचा खर्च याच वर्षी केला त्याला पूर्वदत्त खर्च असं म्हणतात ठीक आहे तर हे सुद्धा दोन प्रकारचे राहू शकतात तर लक्षात ठेवायचं आहे अदत्त साठी जसं तुम्ही प्लस लक्षात ठेवलं तसं पूर्वदत्त साठी तुम्हाला मायनस हा पॉईंट लक्षात ठेवायचा आहे म्हणजे सर हे कसं असते बघा ना की जर एखादी खर्च व्यापार खात्याशी संबंधित आहे तर त्याला व्यापार खात्यातून मायनस करायचा आहे आणि जर एखादी खर्च नफा तोटा खात्याशी संबंधित असेल तर त्याला तिथून मायनस करायचा आहे आणि नंतर याचा दुसरा परिणाम दाखवायचा आहे की पूर्वदत्त खर्च म्हणजे आगाऊ केलेला कुठलाही खर्च असो व्यापारचा असो की नफा तोट्याचा असो तो आपली संपत्ती असते मित्र हो हे सुद्धा लक्षात ठेवायचं आहे दुसरी समाज आणि हे तिसरी समायोजना जर व्यवस्थित समजून घेतली तर चांगलं लक्षात राहू शकते बिलकुल एकमेकाच्या अपोजिट आहेत ठीक आहे त्यानंतर चौथी समायोजना बघायची आपल्याला की पूर्वप्राप्त उत्पन्न पूर्वप्राप्त म्हणजे आगाव मिळालेलं उत्पन्न बघा अगोदर तुम्हाला खर्च बोललो आता तुम्हाला उत्पन्न याच्यावर कॉन्सन्ट्रेशन करायचं आहे जर खर्चाचं समजलं असेल तर उत्पन्नाचं बिलकुल त्याच्या रिव्हर्स आहे तर कसं बघा जास्त जर मिळालेलं उत्पन्न असते आपली म्हणजे जास्त जर मिळालेलं उत्पन्न हे देता असते मित्र लक्षात ठेवायचं आहे जास्त जर मिळालेलं उत्पन्न देता आणि जास्त जर केलेला खर्च हे संपत्ती असते राहील
कारण ते पुढल्या वर्षाच आताच आपण म्हणजे मिळवून घेत आहोत ठीक आहे असो तर आता याचा परिणाम पहिल्यांदा समजून की काय होते जर पूर्वप्राप्त उत्पन्न नफा तोटा खाते असेल तर त्याला जमा बाजूला दाखवायचं आहे कोण्या बाजूला दाखवायचं आहे कारण उत्पन्नाची बाजू असते जमा ठीक आहे तर पूर्वप्राप्त असेल तर त्याला सुद्धा वजाच करायचं आहे ठीक आहे मित्रांनो तर पूर्वप्राप्त उत्पन्न हे उत्पन्न साईड जमा असते आणि जमा असल्यामुळे त्याला वजा करायचं आहे आणि दुसरा परिणाम त्याला देताला दाखवायचा आहे ठीक आहे त्यानंतर अप्राप्त उत्पन्न अप्राप्त उत्पन्न म्हणजे काय कि बाबा जे उत्पन्न मिळणार आहे जे उत्पन्न आपल्याला येणार आहे त्याला आपल्याला अप्राप्त उत्पन्न असं म्हणायचं आहे मग आता हे बघा काय की हे नफा तोटा खात्याच्या जमा बाजूवर काय करायचं आपल्याला की संबंधित जे काही संबंधित उत्पन्न आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं याला मिळवायचं आहे प्लस करायचं आहे असं का करायचं आहे कारण उत्पन्नात वाढ होणार आहे ठीक आहे मिळणार आहे असं गृहित पकडून आपल्याला त्याला वाढ करायचं आहे आणि उत्पन्न आपल्याला वाढवायचं आहे आणि येणारं उत्पन्न हे आपली संपत्ती असते आणि म्हणून त्याला टाळेबंधात आपल्याला संपत्ती बाजूला म्हणजे बी टू साईडला दाखवावं लागेल पाच समाजना तुम्हाला समजलं असेल असं मी गृहित पकडतो चॅनलला लवकर सबस्क्राईब करा मित्रांनो वाट बघत आहे मी तुमच्या सबस्क्राईब आणि लाईकची ठीक आहे त्यानंतर समोर बघा की सहावी समाजना बघा परत एकदा ज्या गोष्टीला तुम्हाला इथं स्टार दिसत आहे त्या प्रत्येक एक्झाम्पल मध्ये दिसणाऱ्या समायोजना आहे मित्र ठीक आहे त्याच्यामुळे या स्टारला तर बिलकुल करूनच जायचं आपल्याला व्यवस्थित ठीक आहे न आल्यास काही प्रॉब्लेम असल्यास तुम्ही मला व्हॉट्सअप करू शकता किंवा मला कमेंट सुद्धा करू शकता त्यानंतर बघा की बुडीत कर्ज आता बुडीत कर्ज तर तुम्हाला प्रत्येक उदाहरणात पाहायलाच मिळते ठीक आहे म्हणून याला व्यवस्थित करूनच जायचं तर बुडीत कर्ज म्हणजे ज्याला अतिरिक्त किंवा नवीन बुडीत कर्ज असेल तर बघा नफा तोटा खात्याच्या नावे बाजूवर दर्शवायचं आहे त्याला ठीक आहे ना म्हणजे जे काही तुम्हाला जुनं बुडीत कर्ज दिसेल त्याला घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये समायोजनेमधले काय करायचं आपल्याला बुडीत कर्ज नफा तोटा खात्यामध्ये प्लस करायचं आहे ठीक आहे कारण हे नवीन पद्धतीनं वाढलेलं आहे आणि लक्षात घ्या मित्र हो की बुडीत कर्जाचा संबंध हा नेहमी ऋणकोशी असते कोणाशी असते ऋणकोशी असते आणि बुडीत कर्जामुळे आपले ऋणको नेहमी नेहमी लक्षात काय ठेवायचा नेहमी कमी होत असते आणि म्हणून ऋणको काय करायचे आहे वजा करायचे आहे म्हणजे त्याला आपण मार्किंग काय करू शकतो यल वन मध्ये प्लस आणि दुसरं मार्किंग आपण करत असतो बी टू मध्ये मायनस ओके त्यानंतर सातवी समायोजना संशयित कर्ज निधीसाठी तरतूद जर तुम्हाला अगोदरची समजली असेल तर हे कॉपी पेस्ट म्हटलं तरी चालेल ठीक आहे तर संशयित कर्ज निधी फक्त नाव बदलून येणार संशयित म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की बुडन की नाही बुडन बुडन की नाही बुडन ज्याला आपण संशयित म्हणू शकतो ठीक आहे तर नफा तोटा खात्याच्या त्याला नावे बाजूला दर्शवायचं आहे जुनं बुडीत कर्ज असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे प्लसच करायचं आहे ठीक आहे आणि टाळेबंदामध्ये याचा सुद्धा संबंध रुणको सोबत राहील आणि रुणको मधून ही नेहमी वजाच होत राहील ठीक आहे आय होप सातवी सुद्धा समजली असेल आठवी समाजना बघा की रुणकोवर देय कसर निधी म्हणजे काय की रुणको लोकांना आपण सूट देत आहो सूट म्हणजेच दहा हजार एखाद्याला आपण उधार दिले असेल किंवा दहा हजारचा माल विकला असेल आणि त्या व्यक्तीकडून आपल्याला आठच हजार मिळत असेल तर दोन हजाराची आपली सूट झाली जे आपलं नुकसान असते आणि नुकसान असेल तर नफा तोटा खात्याच्या नावे बाजूला दर्शवायचा आहे कोण्या साईडला नावे बाजूला आणि एवढ्या कसरीमुळे आपले ऋणको काय झाले आहेत वजा झालेले आहेत कारण ऋणको आता तेवढे पैसे देणार नाही म्हणून संपत्ती बाजूतून त्याला मायनस करायचं आहे त्यानंतर घसारा नेहमी येणारी समायोजना आहे तर घसारा हा आपल्यासाठी खर्च असतो आणि नफा तोट्याच्या त्याला नावेला दर्शवत आहे आणि त्यानंतर घसाऱ्यामुळे आपल्या संपत्तीमध्ये काय होते की म्हणजे जे काही घट होत असते काय होत असते घट असते होत होत असते आणि म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे त्यामुळे त्याची संपत्ती बाजू काय करायची आहे त्याला वजा करून टाकायची आहे जे काही विशिष्ट संपत्ती असेल जसं एखादी आपण यंत्र म्हणू शकतो संयंत्र जे काय असेल ते बिल्डिंग वगैरे वगैरे तर त्याच्यातून मायनस करायचं आहे त्यानंतर दहावी समायोजना भांडवलावर व्याज काही उदाहरणात त्याला पाहायला भेटेल ही समायोजना किंवा काही उदाहरणात नाही मिळेल आय होप आपल्याला करून जायचं आहे ठीक आहे तर भांडवलावर व्याज असेल तर आपल्याला नफा तोटा खात्याच्या नावे बाजूला दर्शवायचं आहे कारण भांडवलावर व्याज आपल्या भागीदारीसाठी खर्च असते आणि खर्चाचं खातं नावे होते म्हणून नफा तोटा खाते नावे केल्या जाईल आणि दुसरी गोष्ट भागीदाराचं जे काही भांडवल खातं उघडायला सांगितलं असेल ते किंवा भांडवल जे दिलं जाते ते किंवा चालू खाते असेल तर चालू त्याला जमा किंवा भांडवलामध्ये मिळवायचं आहे म्हणजे जे काही भांडवल किंवा चालू खाते असेल त्याच्या जमा बाजूला दाखवायचं आहे कारण त्यांच्यासाठी हे उत्पन्न असते आणि म्हणून त्यांच्या याच्यात हे जमाला जायचं आहे अदरवाईज आपल्याला जर व्याज असेल तर त्यांच्या भांडवलात प्लस करून दाखवायचं आहे चालू खाते वगैरे उघडायचं काम नाही पडलं तर आपल्याला त्यांच्या भांडवलामध्ये त्यांचं व्याज प्लस करायचं आहे कारण व्याजामुळे त्यांचं भांडवल वाढत असते मित्र हो ठीक आहे तर चला मग समोरची बघू त्यानंतर अकरावी समाजना बघा अकरावी समाजना काय म्हणते की गुंतवणुकीवर आणि दिलेल्या कर्जावर व्याज आता एखादी गोष्ट आपण गुंतवणूक केली आणि एखाद्याला कर्ज आपण दिलं म्हणजे काय झालं की दोन्ही
तर असं असेल तर काय होणार तर याच्यावर जर व्याज मिळत असेल तर आपल्याला फायदा होते फायदा होते म्हणजे तुम्हाला यल टू साईड ज्याला आपण म्हणतो नपातोटा खात्याची जमा बाजू त्यानंतर फायदा झाल्यानंतर दुसरा परिणाम काय होते की एखादी संपत्तीवर व्याज मिळत असेल तर आपल्याला त्या संपत्तीचा काय होत असते म्हणजे त्या गोष्टीचा काय होत असते फायदाच होत असते आणि त्यामुळे टाळेबंदा संपत्ती बाजूला सुद्धा त्याचा परिणाम आपल्याला दाखवायचा आहे तेवढी वाढ आपण त्याच्यामध्ये दाखवू शकतो ठीक आहे म्हणजे त्याच्यात प्लस केलं तरी चालेल त्यानंतर बारावी समायोजना बघा की विमा काढलेला माल ही समायोजना वारंवार येत असते मित्रो लक्षात ठेवायचं याला व्यवस्थित विमा काढलेला माल आगीमुळे किंवा अपघातामुळे नष्ट झाला तर काय व्हायचं बघा तर या समायोजनेचे तीन परिणाम होतात हे चांगलं लक्षात घ्यायचं पहिला परिणाम की व्यापार खात्याला जमा बाजूला जेवढा माल तुमचा म्हणजे नष्ट झाला किंवा आगीमुळे नुकसान झालं म्हणजे जेवढा काही माल गेला तेवढा तुम्हाला व्यापार खात्याच्या जमाला दाखवायचा आहे ज्याला आपण टी टू साईड एक परिणाम म्हणतो त्यानंतर नेक्स्ट परिणाम काय करायचा आहे की टाळेबंदामध्ये काय करायचं आहे संपत्ती बाजूवर काय करायचं आहे जे काही विमा कंपनीनं जे काही पैसे आपल्याला दिलेले राहील ते आपल्याला एक परिणाम भेटूला दाखवायचा आहे ठीक आहे त्यानंतर तिसरा परिणाम काय होईल जे काही तुम्हाला नुकसान होईल उदाहरणासाठी पकडा की दहा हजाराचा माल तुमचा नष्ट झाला विमा कंपनीनं आठच हजार दिले म्हणजे दोन हजाराचं तुमचं नुकसान झालं तर ते तुम्हाला नफा तोट्याच्या नावे बाजूला दाखवायचं आहे ठीक आहे तर हे तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे ही समायोजना वारंवार येत असते त्यानंतर बारावी समायोजना बघा थोडासा फरक आहे जास्त नाही विमा न काढलेला अगोदर होता विमा काढलेला आता न काढलेल्या मालाचं नुकसान झालं तर काय होईल बघा की अशा वेळेस नुकसान होत आहे तर नफा तोटा नावे होणारच आणि व्यापार खाते जमा होणारच फक्त याच्यामध्ये विमा न काढल्यामुळे मालाचे पैसे भेटत नाही तर बिटूचा परिणाम हा होणार नाही ठीक आहे आय होप तुम्हाला दोन गोष्टी समजल्या असेल तेरावी समजणं बघा चोरीच गेलेला माल माल चोरीला गेला म्हणजे नुकसान झालं म्हणून नफा तोटा खाते नावे आणि मालाचा विमा नसल्यामुळं याला विमाचे पैसे मिळणार नाही आणि त्याच्यामुळं व्यापार खाते आपलं काय होईल दुसरा परिणाम जमाच व्हावं लागेल किंवा त्याच्यासाठी और आपल्यासाठी एक काम आहे की तुम्ही खरेदीमधून सुद्धा याला वजा करू शकता त्यानंतर चौदावी बघा नमुना म्हणून मालाचे मोफत वाटप म्हणजे एखादी गोष्ट आपण मार्केटिंग करण्यासाठी काय करतो की फुकट वाटत असतो ज्याला आपण नमुना म्हणून मालाचं वाटप असं म्हणत असतो तर अशा वेळेस जाहिरात खर्च झाला असं समजून आपल्याला काय करायचं आहे की नफा तोट्याच्या नावे बाजूला एक परिणाम दाखवायचा आहे आणि दुसरा परिणाम जेवढा काही माल गेला तेवढा आपल्याला व्यापार खात्याच्या जमा बाजूला सुद्धा दर्शवायचं आहे ठीक आहे आय होप तुम्हाला हे कळलं असेल त्यानंतर नेक्स्ट आहे पंधरावी समायोजना लास्ट समायोजना भागीदाराने स्वतःच्या खाजगी उपयोगकरता केलेली मालाची उचल म्हणजे एखाद्या भागीदाराने व्यवसायामधून भागीदारीमधून काही माल वगैरे नेला असेल तर त्याचा काय परिणाम होणार बघा तर व्यापार खाते अशा वेळेस काय करायचं आहे जमा करायचं आहे कारण माल आपल्याजवळून गेलेला आहे त्यानंतर दुसरा परिणाम काय होईल की त्याचे जे काही भांडवल किंवा चालू खाते असेल तर ते आपल्याला काय करायचं आहे तेवढं आपल्याला नावे करायचं आहे कारण ते त्याच्या हिशोबात आपल्याला दाखवायचं आहे की त्याने काय नेलं आणि काय न्यायचं बाकी आहे ठीक आहे मित्रांनो तर हे तुम्हाला आय होप सगळ्या गोष्टी समजल्या असेल पंधरा समजणं अत्यंत महत्वाच्या होत्या व्हिडिओ छोटासा आहे पूर्ण बघायचा आहे तुम्हाला वारंवार बघून घ्यायचा आहे आणि पेपरच्या अगोदर तर आवश्यक याला बघून जायचं आहे व्हिडिओ बघितल्यासाठी खूप खूप धन्यवाद थँक्स फॉर वॉचिंग मित्र हो चॅनल सबस्क्राईब करा व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा कमेंट करा टेक केअर बाय बाय